welcome back to my channel so finally i get to talk to the camera again i get to film again since ngayon ay hindi masyadong busy no i'm still busy but not that quiet <laughs> and i am so happy since finally makakagawa na din ako ng aking pet saves videos and if you are not yet subscribed to my channel please do so so let's just hop right into our video so my first favorite for the month of February is Taylor Swift's Love Story. I mean, Taylor Swift's version of Love Story. If I'm not mistaken, it's Feb. Yup, Feb 12, 2021. Yung upload yung official lyric videos sa kanyang official YouTube account. And yung actually, hindi yun yung inaexpect ko na makikita ko from Love Story. Ahala ko may something na bago. Pero there's Something yun naman talaga. Kasi kahit yun yung old love story na parang ni-record niya nga, ni-re-record niya yung love story kaya siya Taylor's version na. Um, you can still feel the OG Taylor Swift and the parang nostalgic siya pahinggan. Though, and dami akong, di naman super dami, pero meron akong mga napahinggang changes, especially sa voice niya. Super naging crisp yung sound and meron parts I don't know if na notice niya pero dun sa isang part na um cause you were Romeo tapos pinutol niya yung Romeo don parang uh, as an OG Swifty super happy ko talaga especially dun sa lyric video since kahit wala naman ako don never ako nakapunta ng concerts niya parang looking back ay naging part na din kasi ako nun Kahit parang paulit-ulit ko na siyang kinakanta ever since grade 3 ako. Grade 3, hindi ako, hindi ako nagkakamali. Alam ko, grade 3 ako. I also grew with Taylor Swift songs. Yun, kaya yeah, super happy talaga ako. Okay, so my next favorite is not just a song, pero whole group. And that is Beanie. I don't know if you are familiar with them. Pero sila ay isang T-pop group, just like... BGYO, SB19, tama ba? And MNL48. Hindi naman talaga ako super fan ng lahat ng yun, ng groups na yun. And lalo na tong Bini, hindi na naman super. Pero sobrang natutuwa ako sa kanila. And na-discover ko kasi sila simula nung na-upload nila yung um, choreography nila sa The Coconut Nut. And yun, parang lagi ko na silang sinundan nun kasi tuwan-tuwa talaga ako sa choreography nila. Super nice. And ngayon, may bago silang choreography which is yung kahit na ni Tony Gonzaga. So, siya yung kumanta nun. And yung nag-guest sila sa showtime. Like, super nice! Kasi, ang, gan ang galing-galing nila. And one more thing na super natutuwa talaga ako sa kanila ay ang kanilang wardrobe. Like, sobrang ganda. And super ganda nila sa camera. Ang gaganda ng visuals talaga nila. And aside from this, na sing and dance sila. Tingnan nyo naman kung gaano kagaling itong part na to ang pinaka-favorite ko talaga. See, it's like... <laughs> ang kaganda na suot nila. Tapos magla-magla silang mag-breakdance na ganyan. Breakdance pa yung tawag dun. Pero basta, ang ganda-ganda. Nakaparang almost formal nga to. Formal attire. Tapos ang gagaling nila sumayaw. Okay, moving on. Ang third favorite ko ay wax. Wax stamp. So... Um, actually, nagpa-customize lang talaga ako for my shop and I didn't really expect na super ganda ng quality niya. So, ganito siya. The stamp itself looks like this. Yan. And, na, pwede magpa-customize ng own logo. So, yan yung logo ng shop ko. And I am really, really happy on how it turned out kasi dun talaga yung details ng every part ng logo and yan, super sturdy din niya. Pero hindi, uh, yun, oh my gosh, ngayon ko lang nalaman na detachable pala siya. <laughs> Akala ko hindi siya detachable kasi nag-ask din ako sa seller kung detachable siya. Pero sa sobrang higpit niya, hindi ko alam na, <laughs> na detachable pala siya. So, kaya nga hindi ako bumili ng ganito kasi meron takong isang binila na stamp, which is letter A naman. This is not customized anymore, so ganito yung itsura niya. So, yan. That is letter A. Though, hindi to yung gusto kong design talaga. So, eto, parang separate mo tong nabibili sa ganito. Handle, holder ko. Ano yung tawag dun? So, yan. Okay. <laughs> so, yun. Natatransfer siya. Kaya, hindi ako bumili ng ganito eh. Kasi, ahala ko nga detachable. Pero, nung una, hindi ko matanggal. So, made sense. Detachable nga siya. So, yan. Super nice. 
Mas natuwa tuloy ako. And kung makakompare niyo sa customized na stamp ko, ay mas malaki siya dito. So, yeah. So, that is the size comparison niya. And, yan. Separate din na nabibili yung mga ganito niya. What do you call this? Basta, dito ako magtutunaw. Dito ako magtutunaw ng wax mo. Yan. Medyo madami pa siyang wax na natitira. And, of course, yung mga wax itself. Yan. Ito siya mga, ganito siya kaliliit. <laughs> Hindi ka na siya mapakita. Pero ganito siya kaliliit. And yung nabibili ay 100 pieces. So, yun. And after many tries, ay natututunan ko na din mag-wax ng maayos kasi of course hindi naman dapat ay super dami ng wax na ilalagay mo kailangan lang niya ay ma-occupy yung buong circle talaga para yun, mas gumanda at mas mapakita yung design. Though meron pa rin ako mga failed na stamp na kalhati lang nakita sa design but that's okay compared naman sa gitna lang kasi nagtry ako one time tas gitna lang talaga yung kita. Kala ko kusa siyang kakalat pero yun nga Kusa naman siya nakalat, pero minsan ay hindi enough. So, ang ginagawa ko, pagka, pagkalagay ko ng wax na ganun, uh, ini-spread ko na lang din yung sa ilalim. Kaya may wax din yung ilalim. Para naman, hindi siya super kapal. And para yon makatipid din ako sa wax. So, my next favorite ay phone cases. So, dalawa lang silang binili ko. I'll, I'll remove it muna para mas mapakita ko siya sa inyo. So, this is how it looks like. Diba? Super nice na. And, ang kapal niya, Hindi lang siya yung parang jelly. Yun. Kasi hindi ako masyadong fan ng mga jelly. Kasi, kaya din, maganda yung clear. Pero kaya lang hindi ko siya super gusto. Dahil naninilaw siya. Pero ito ay super nice niya. Yung sa design niya, yan, sa design niya, hindi lang siya yung mabilis matanggal. Kasi, kahit ginaganan ko siya, yan. Super nice. And, ito yung other design. Ito din, super favorite ko din to. Kasi, yan, hindi din mat madaling matanggal yung designs niya sa likod. And aside from the design itself, ay super affordable nila. Parang, less than 70 pesos lang yata ito, if I'm not mistaken. Pero diba, pag binenta na to sa mga mall, mga 200, 300 na to, kapag pagka-compare mo kasi yung dalawang cases na to, mas malambot yung material nito kaysa dito. Kasi ito ay parang hard din itong sides niya. Compare dito na, hindi masyado. So, yun. But, I like them both pa rin. Okay, so next favorite ay mga highlighters. And I know, parang so, sobrang dami ko ng best na pakita dito. Na yung mga Stabila Swinkle. But yan, yung lahat ng to ay bago. And the reason why nagpapila ako ng mga bagong highlighters ay dahil yung mga bago kong highlighters, uh, yung pinakita ko noon sa isa kong video, I think that is... Shopee Stationery Haul. So, yun. Yung mga favorite kong highlighters from their new ones ay ito. Yung mga colors kasi sobrang nice. Para siyang dupe na rin ng mga zebra mild liner. So, yan. And medyo paubos na yung meron ko dito sa bahay. Kaya, yun. Naghanap kasi ako ng uh, mga individual lang din na ganito. And 40 pesos kasi each. And uh, nagtatry ako bumili ng dalawa. So, parang dalawa dalawa per color. So, parang mas mapapamahal yata ako dun. I don't know. <laughs> Pero, may nakita kong isang shop na isang buong ganto na yung binabenta niya. But, that's not all. Kasi 10 pieces na to. Kasama na lahat ng new colors at yung dati pa. So, 10 colors to. And this is only 200 to 280 pesos. So, that is 28 pesos each, of course. But, hindi lang yun yung reason kung ba't ako napabili sa kanya. Kasi, without that, I mean, kapag ito lang talaga itself, kahit 280 pesos yan, tas 10 na, I mean, hindi ako mapapabili kung walang freebie. So, this is the picture of the box itself. Credits to Venice Amatus kasi nabudol ko din siya dito. Kasi, pinapicturean ko sa kanya yung set niya. So, that is how it looks like. Diba? Super nice kasi, Aside from the highlighters, I meron ka ding mga freebies. So, meron ka dalawang scrunchies, isang mini notebook. If I'm not mistaken, ay A6 yata yung size niya. And, um, 
stickers. Yan. Dito si stickers ay nasa isang Ziploc bag pa, which is very, very, very nice. So, I will be linking the shop down below if you're interested and check out yun na din. So, my next favorite ay mga scented candles. Kasi before, ang ginagamit ko lang talaga ay mga oils. Pero since paubos na and medyo uso ngayon yung mga scented candles, at madami nang talaga mapapagbilhan, ay nag-try ako maghanap sa Shopee and nakita ko to yung shop na Gleam. And kaya ako bumili sa kanila kasi sila lang yung shop sa Shopee na nakita ko nagbebenta ng mini sizes. And gusto ko muna mag-try ng ilan. So, I bought two. So, eto ay scented na coffee and the other ay spice cinnamon. And <laughs> as you can tell, ay lagi ko siyang ginagamit. Most especially kapag nag-aaral ako kasi nakaka, ano lang siya, nakaka-lift up ng mood. So, talang talaga yung, ano niya, yung amoy. But there are times na wala talaga akong maamoy at all. So, gusto ko pang mag-try ng iba't-ibang brands, iba't-ibang shops. So, so, if meron kayong mare-recommend, ay leave a comment down below. Next favorite ay itong mga pang binds sa aking mga loose leaf papers and yan. Meron akong binilang iba't ibang sizes. One in this size and then itong medium and then itong super kapal. So yan. Um, nabibili siya ng ganito na siya kahaba and kayo na lang yung magpuputol kung gaano kalaki and gaano kahaba pala yung need nyo. And yung output niya ay ganito. Hindi ko pa lang siya nalalagyan ng cover and acet yung acetate paper sa harap. Kasi yun, wala palit akong stock. Pero ganito yung itsura niya. So, ito yung aking, uh, <laughs> ito yung aking module for Rizal. Yan. And of course, in the future, ay gagawa ulit ako ng Organize and Declutter with Me video. And yun, mag-ano tayo, mag-organize tayo with these things. So, my last favorite ay ang Ube Cinnamon Rolls by Baked by Chess. So, super favorite ka talaga ang mga Ube stuff, lalo na Ube Jam, mga ganon. And Ube Pandesal, kaya nung nalaman kong mayroong Ube Cinnamon Rolls ang Baked by Chess, ay hindi na ka nagdalang isip na mag-order. And I am so obsessed with it. And ito yung picture niya. So, yan. Super nakakatakam. And they are based here sa Batangas. They also deliver. And... Ito yung kanilang Facebook page. So, if you want to order, I go check them out. Kasi super dami din nilang reviews and super good. So, that is it for this video. I hope you did enjoy. And of course, don't forget to like this video and share this video to your family and friends. Of course, do subscribe to my channel. So, I'll see you all in my next and hope you all live happily ever after. Bye!